아직까지도 <웃음> 얘기를 하면 안 돼요? <웃음> 이봐, 이봐. 밥 먹었냐? <웃음> 아! 그럼 네가 해 이제 나안 반가워? <웃음> 안 죽여요 내가 이런 옷을 입었어? <웃음> <웃음> 생생히 보여줬던 거 기억나요? <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 마이 네임에서 동춘파 보스 최무진 역할을 맡은 박기수입니다. 정태수 이학준입니다. 도광재 장률입니다. 동춘파에 오신 것을 환영합니다. 환영합니다. <웃음> B. 저희가 하는 것부터 B. 응. B 체크. B. 어디서 만나자 그런 거야? 도산공원인가? 틀릴 것 같은데. <웃음> 태주가 입은 옷이 아닌 거야. 제가 입은 옷이 아닌 거야? 응. 어려운데? 이거 선배님이잖아요. 네? 네. 뭐야 이게? 이거, 이거 옛날 옛날 옷. 마크 마크 그림. 동천파? 응. 그걸 어떻게 그려? 뱀으로 그리면 되지. 아, 너잘 그린다. 아니야 이거 일단 맞아 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 맞아. 맞아. 검게 일단 그려보는 거. 해당 장소 너 어디 갔었어? 어디 어디 갔었죠? <웃음> 잠깐만. 동명 아니야? 동명? 사직구나. 아 사직은. 그러니까 너한테 만나자고 한 건데 네가 모르면 어떻게 해? 제가 잠깐만 그때 그 이미지를 생각해 볼게요. 디귿인 어. 것 같아. 이봐, 동묘. 동묘 아니면 도산이야. 동묘야 동묘. 아니야. 아니 근데 나 도산 같아. 도산? 동묘는 내가 봤. 아 보고 못본 같은데. 에이. 에이. 모르겠다. 이제부터 다시 담당이다. 오. 야. 어. 뭐냐 저거? 빨래 청소 설거지. 야 대단하다. 대단하다. 당황하셨어. <웃음> 대사를 정확하게 기억하고 있거든. 아난 이게 왜 기억이 안 나냐? 넌 네가 네가 책임져. 뭐죠? 도망치 너너 대사요. 그런데 무슨? 일조 일받아. 나도 이거 나나. 천만 원. 그럼 천만 원. 네. 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 맞았습니다. 지금은 <웃음> 얘기할 수 있는데. 점프를 안 해도 됐거든요. 음. 근데 멋있게 보이기 위해서 음. 첫 시작부터 점프를 해서 날라차기를 하다가 음. 다리가 접질렸죠. 압박 공대 감고 기적적으로 했죠. 좀더 멋있어 보이고 싶었는데 <웃음> 네. 처음부터 멋있고 네. 싶었나요? 네. 네. <웃음> 예, 어. 새끼 이. E. 1번 A. 예. 네. 사다리에서 한번 받고 어. 저 엘리베이터 앞에서 한번 받고 어. 주차장 출구. 주, 주차장 출구. 벌써 세 개예요. 이건 A가 아닌 거야. 복도가 있단 말이야. 있었죠, 있었죠. 그리고 출입구. 정답 없음 있다고요. 이거 정답 없음 괜히 있는 게 아니라고 지금. 아! 한네개 정도 됐던 것 같아. 그래? 경찰서에서 뭐 화면 분할이 막몇개 있었는데 맞아. 수는 아니었을 것 같아. 정답 없음. 오케이. 오케이. 아 이거죠. 에이면 어떡하지? 아 제가 그래. 디? 디? 대사에 있구나. 소위 대사에. 호텔 안에 카메라가 있어요. 펜트하우스 입구 복도, 지하 엘리베이터 출입구, 주차장 출구. 이렇게 세 곳에 카메라가 있습니다. 하... 에이? 에이? 에이요. 에이요. 확실합니다. 예. 이거는 최무진 님이 입으신 겁니다. 응. 아닌가요? 아니. 쓸데없는 얘기는 하지 말고 정답만 얘기해. 에이. 이봐 이게 나. 거봐 이게 피치 내가 나도 아까 이게 헷갈렸다니까. 내가 이런 옷을 입었어? 이봐 너잖아. 아, 아 그래. 아, <웃음> 아 나다난줄 알았지. <웃음> 네가 너무 자신 있게 얘기해서 그래. 예, 네 모를 수가 없더라고요. 슈트 입고 돌려차기 할때 제일. 어... 어... D 어 D. T 막선입니다. 네. 이건 애드립이었기 때문에 제가 알고 있습니다. 네. 촬영하면서도 많이 웃었잖아요. 웃었죠. 많이 웃었죠. <웃음> 그첫 톤이 굉장히 높거든요. 밥 먹었냐? <웃음> 밥 먹었냐? 웃겨가지고 웃음 참이라고. 그집 딸내미 좋아했지? 아, 아닙니다. 어, 예, 좋아했다고 생각하고 했고. 많은 얘기를 하려고 했는데 감독님께서 커트를 딱 하셨죠. <웃음> 빨래 청소 설거지. 이제부터 청소 빨래 설거지 다지 담당이다. 정확하게 기억하고 있습니다. 
그렇게 보이길 원했습니다 <웃음> 밝은 모습의 강제 느낌을 이 장면에서 보여주고 싶었어요 두산공원이래요 얘가 <웃음> 이거는 동료라고 어, 말하... 어떻게 할 수가 없어 아니 지 대사를 왜... 저 대사가 아니라요 어. <웃음> 그냥 보고 있는데 그건데 아참 제가 두개 틀렸네요 그러니까 이 대사는 근데 감, 선, 선배님이 들으신 거잖아요 이거요? 네 죄송합니다 <웃음> 오. 비슷하죠? 우리 장미의 대사 그러니까 어떤 의미죠? 어... 어떤 의미죠? 막내가 다 알아야 되는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 서로를 붙들고 있는 느낌 음. 뱀과 뱀이 이렇게 서로 만나는 놓지 말자 네, 끈을 놓지 끈을 말자, 말자. 네, 그런 지금 두개 틀렸습니다. 이게 그 아니 저도 어, 이렇게 어. 예. 아 이거는 정말 순서를 정해서 30초간 <웃음> 무반주 댄스 의리 게임을 <웃음> 한다네요. 엄마가 어떻게 그럴 수 있냐며. 수트가 제일 잘 어울린다고 말해준 게 되게 <웃음> <웃음> 이제 바퀴 순을 캐기 시작하는데 옛날 그 예능을 캐기 시작해서 참 곤혹스럽습니다 네. 바퀴 순 건달 양아치 같은 나쁜 놈 역할을 했으면서 본체 성격은 얌전하고 조용한 찐따라는 게 너무 웃긴 <웃음> 찐따라니요 <웃음> 시키는 거 이유 따지지 않고 말잘 들음. 예, 말은 잘 듣습니다. <웃음> 찐따는 조금 심했습니다. 박기순 귀여운 점. 퇴근 후 하는 일이 뭐냐고 물어보니까 집으로 빨리 가서 씻고 술 먹어야죠. 푸히히히히 <웃음> 예, 그럼요. 집에 가서 술 먹어야죠. 박기순 이 아저씨 진짜 킹 받는 점이 인터뷰할 때마다 저 잡혀가는 수가 있어요. 부모님들의 지도 편달 부탁드립니다. 하면서 팬들이 자기 그려준 그림은 감사하다고 다 올리고 해시태그도 띄어쓰기 수정하고 그러셨어요? <웃음> <웃음> 서치하고 행복해하고 인정합니다. <웃음> 최무진 진짜 짜증나는 점칼 보지도 않고 뽀대나게 돌리고 예, 그거 연습 되게 많이 했어요. 칼을 잘 쓰는 사람이라는 걸 보여주기 위해서 뽀대가 났다니 다행입니다. 자꾸 눈에 밟히는 남자 동천파 2인자 정태주 이름부터 신경 쓰이는 재질 신경 써줘서 고마워 <웃음> <웃음> 더 써줘 <웃음> 태주 서사도 궁금하다 이 남자의 과거 삼계탕집 딸내미랑은 왜 때문에 시나리오 하나 써주세요 <웃음> 네. 저 체육관 씨는 진짜 정태주 지 혼자 수트 갖춰있고 맨손으로 싸우다가 강재한테 썰리기 직전인 부하가 겁먹으니까 인질 놔주면서 무릎 꿇리게 하는 거 미쳤음 저도 장률 배우가 굉장히 무서웠습니다 그날 눈이 돌아가 있었어요. 그렇죠? 그 태주의 눈빛이 어떨까라는 것들을 굉장히 상상을 많이 했었는데 그 어떤 공포감이 느껴졌던 것 같아요. 아, 태주의 눈빛에서 네 얼굴을 봤구나. 여기서도 아, 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 여기 빛은 나의 모습이죠. 아 갤러리에서 이 사진 마주칠 때마다 이 약주 어깨 넓어가지고 관짝 좁아서 쭈그러져 있었다는 인터뷰 생각나서 저항 없이 웃는 중임. 제 폰에 있는 사진 중에 관에 들어 있는. 이학주 사진이 있습니다. 아 있습니까? 네. 몇 개를 찍어놓으신 겁니까? <웃음> 박희순 술자리 가지면 남는 사진은 이학주 사진밖에 없습니다. 저희 사진은 아무것도 없고요. 이학주 사진만 있습니다. 크크크크크크크크크. 한 동영상에 한 50개 있습니다. <웃음> 예. 장유율 배우님 천장에 거울 보며 웃는 신이랑 엘리베이터 타고 내려가는 장면은 수십 번 재생해서 보게 되더라는. 감사합니다. <웃음> 강재야 태주 팔안 썰어줘서 고맙다. 자르는 줄 알고 미워할 뻔했잖아 저는 분명히 잘랐는데 안 잘렸어요 그쵸 저도 잘린 연기를 했어요 그러니까. <웃음> <웃음> 나안 반가워 랑안 죽여요 대사 진짜 잘한다 나안 반가워 나안 반가워 안 죽여요 안 죽여요 <웃음> 너무너무 감사하죠 너무너무 감사하고 지속됐으면 좋겠어요 저도 계속 지속됐으면 좋겠습니다 <웃음> 그쵸? 지옥이 언제죠? <웃음> 어? 19일까지는 그냥 쭉 갔으면 좋겠습니다. 전부 다 액션스쿨에서 만났거든요. 6개월 내내 닭가슴살만 먹는 장류를 보면서 독한 도강제로 변신하는 모습을 봤고 
박주 배우 같은 경우는 처음부터 분위기를 좌지우지할 제목으로 보였어요. <웃음> 허허실실 작전이라고 하죠. 살살살 이렇게 다가오는데 밉지 않고 너무 재밌고 좋았어요. 제가 기억하기로는 그때 줄넘기를 하고 있었죠. 네. 네, 쌩쌩이 보여줬던 거 기억나요? <웃음> 쌩쌩이를 잘해요, 어떻게. 아니, 갑자기 기억이 나서. <웃음> 쌩쌩이요. 20개까지는 해보고 싶은 종목. 20개까지는 체력이 그때 안 돼가지고 못했던 것들로 기억하거든요. 20개까지. 그게 첫 인상이랑 무슨 상관입니까? 네. 아니, 그게 맞지? 첫 인상이죠. 아, 쌩쌩이 잘하지. 그 다음 이거 돼? 난 된다? 뭐 이런. <웃음> 얼굴이 그어지는 씬을 첫 촬영을 했어요. 너무 너무 긴장되고 제가 굉장히 이렇게 떨리고 이럴 때 학조비한테 전화를 하면 그게 좀 풀어져요. 이렇게 얘기를 잘해줘서. 어... 챗바퀴? <웃음> 근데 되게 저한테 굉장히 자극이 많이 됐어요. 저는 아 이걸 어떻게 해야 되지 라는 생각을 많이 했었는데 장률 배우는 만약에 도강제라면 어떻게 할것 같냐 라는 원론적인 질문을 많이 했었어 가지고 저한테 도움이 많이 됐습니다. 이순 선배님께서 현장에 놓였을 때 굉장히 이렇게 배려를 굉장히 많이 해주시고 저한테 시간을 충분히 주셨어요. 그래서 두 배우님들 덕분에 무사히 마칠 수 있었던 것 같습니다. 저희는 항상 그 배신감을 느끼곤 했죠. 맞아요. 맞아요. 어, 항상 전화를 어떻게 해야지, 어떻게 해야지. 모르겠어요. 네. 엄살 부리다가 네. 현장 가면 그냥 깜짝 놀리게 네. 하는. 심악산 찍을 때 선배님이랑 되게 웃으면서 찍는 그런 거였거든요. 근데 그 전에는 촬영들이 다 저를 꾸짖으시고. <웃음> 내가 뭐또 잘못했구나 이런 거였는데 최무진이라는 인물이 나한테 감정이 좋게 있구나 아직 그런 것들이 느껴지는 장면이어서 사르르 녹는 씬이었던 것 같아요. 그래서 기억에 남나 봐요. 제가 이제 촬영 때 다이어트를 하다 보니까 트레이너 선생님께 식단을 찍어서 보내는 게 하루 일과였어요. 촬영이 끝나고 제가 짜장라면을 되게 좋아하거든요. 짜장면 사진을 찍어서 보내드렸습니다. <웃음> 사랑이다. <웃음> 사실 새벽에 인스턴트 음식 먹는 거 되게 좋아하는데 라면 좋아하고 짜장라면도 너무 좋아하는데 어느 순간 즐길 수 없다는 게 너무 힘들고 고등학교 때 과외를 했었는데 야너 이래서 안될것 같아 라는 말을 하셨는데 그게 이제 상처가 됐는지 그거를 끊고 인터넷 강의를 <웃음> 집에 계신 분이 가끔 제 자는 모습을 사진을 찍어요. 좀 험하게 자기 때문에 그 이후부터 저도 사진을 찍는 버릇이 생긴 것 같아요. 누가 자면 그렇게 사진을 찍어요. 저 잠깐 졸았던 거예요. <웃음> 이학주 배우 사진을 한번 올린 적이 있는데 아주 더센게 있습니다, 사실. <웃음> 깜짝 놀라면서 깬 모습을 찍은 게 있는데 큰 파장이 일것 같아서 그거는 제가 공개하지 않겠습니다. 저조차고 인생을 망칠 수는 없지 않습니까? 아직 배고픕니다. 마이네임을 보신 분들은 제 이름을 확실히 아셨는데 아직 안 보신 분들이 계십니다. 그분들은 빨리 보시고 제 이름을 찾아주십시오. 박희순입니다. 가끔 재밌는 거? 가끔 가끔? 제가 확 재밌진 않거든요. 네, 가끔. 너무 부담이 많이 됐었던 것 같아요. 안보영 배우, 이학주 배우가 동갑이기도 했고 이 친구들이 전작에서 악역을 연기했던 친구들이라 많이 물어보고 끊임없이 질문하고 그렇게 해나가면서 힌트들도 많이 얻고 20? 태주도 막 엄청 외향적이거나 그런 친구는 아닌 것 같고 저도 뭐 생각보다 내향적이기도 하고 어떤 의견이 있어도 대담하게 하지는 못하는 어떤 그런 성격이어서 그런 면이 한 20% 정도 비슷한 것 같습니다. 아프다고 말하는 법을 못 배웠구나 이 대사가 되게 힘들었어요 사실. 너 아프다고 말할 줄 모르는구나 뭐이 정도로 풀면 좋지 않을까라고 굉장히 고민을 했는데 집에 가서 어 여성분들이 이런 대사를 들으면 어떨 것 같아? 괜찮을 것 같아? 라고 물어본 적이 있어요. 어, 나는 좋은 것 같은데? 라고 대답을 하더라고요. 그래서 좀 자신감을 가졌던 것 같아요. 그래서 그 뒤부터는 그러니까 문어체인 대사들도 되게 편하게 칠수 있었던 것 같아요. 나중에 나이가 먹으면 
정효진 한번 해보고 싶다? 난 생각? 네. 태주 역할이 이학주 배우의 눈빛이 너무 멋있게 다가와가지고 한 번쯤 저도 도전해보고 싶다는 생각을 저는 두 친구 역을 탐내기는 나이가 좀 많기 때문에 <웃음> 만약에 제가 여자였다면 지우 역할을 해보고 싶은 네. 촬영 때 정말 가족처럼 되게 행복하게 지냈던 것 같아요 촬영장에서 항상 즐겁고 집에 가는 게좀 아쉽고 연기 한번더 해보고 싶고 그런 사람들이었어요 두분다 정말로 다시 한번또 뵙고 싶어요 아주 귀여운 후배죠 사랑스러운 동생이고 앞으로 굉장히 잘 성장할 것 같은 배우이기도 하고 순딩순딩한 친구지만 그 내면에 가지고 있는 깊이나 무게는 굉장히 큰 친구라고 생각해요 앞으로 배우로서 보여줄 게 많고 기대해도 좋을 법한 친구라고 생각합니다 너무 좋은 형 편안하게 곁을 내어주셔서 너무 고맙고 계속 연락드리겠습니다 <웃음> 너무 고마운 친구 네. 전화 통화를 항상 잘 받아주고 <웃음> 저도 수다가 되게 많은데 제가 얘기하는 것들을 잘 들어주고 이야기들을 세밀하게 같이 얘기해주는 그런 섬세한 친구 너무너무 좋은 2020년, 21년의 추억 되게 오랫동안 가슴에 남아있을 것 같은 그런 추억이에요 진짜. 아직도 연기하는 순간에 어렸을 때 기억이 나요 강재라는 인물한테도 자기 어렸을 때 기억이 깃든 곳이 아닐까 동천판은 같은 동, 하늘천 해서 같은 하늘 아래에 있는 좋은 친구들 네, 지금까지 마이네임의 박희순 이학주 장률이었습니다 아 벌칙이 있었죠? 아. 30초가 얼마나 음. 되죠? 잠깐만 이거 앉아 계실 거죠? 저희는 뭐 신경 쓰지 마세요 아니 신경이 없었어요 <웃음> 이거 바꿔야겠어요 아 좋아 자 <웃음> 약간 <웃음> 음악이 없다 뭐 이렇게 뭐 이렇게 치던데 <웃음> 레이브도 안 나고 <웃음> 이거 어차피 여기 남아요 <웃음> 빨리 나가서 써 쳐주셔야 돼 시온 넷플릭스 고맙습니다 감사합니다 네 아이고 <웃음> 이렇게 큰걸 넷플릭스 일 잘하네요 <웃음> 고맙습니다 어유 감사합니다 어유 왜 이렇게 이 뭐죠 <웃음> 짠 <웃음> 잘 쓰겠습니다 감사합니다 뭘또 깜짝 놀래 끼는 거 아니죠? 즉석 카메라인가? 그래 형님 드리면 안 돼요? <웃음>